எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டரைசேஷன் இந்த ஃபேக்டரைசேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நம்ம முதல்ல தெளிவாக கிளியராக கற்றுக்கணும் ஏன்னா இது தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து ஹையர் கிளாஸ் மேக்ஸ் ஈஸியாக போட முடியும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரைசேஷன்னா என்ன அதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கணும் நம்ம லோவர் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரைஸ் அப்படின்னு நம்பர் கொடுத்து சம்ஸ் நிறைய பார்த்துருப்போம் ஃபேக்ட்ரைஸ் யூஸிங் ட்ரீ டயக்ராம் ஆர் ப்ரைம் ஃபேக்ட்ரைசேஷன் இப்படிலாம் பார்த்துருக்கோம் அது என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ சப்போஸ் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு ஒரு நம்பரை கொடுத்துட்டு நம்மளை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் முதல்ல அதை டிவைட் பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லைங்களா ட்வெண்ட்டி ஒன் அண்ட் த்ரீ டேபிள் செவன் செவன் ஒன்ஸ் ஆர் செவன் இதுக்கு மேலே நம்மளால் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா லாஸ்ட்டில் ஒன் வந்துருச்சு அப்போ ஃபார்ட்டி டூவோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னா டூ த்ரீ செவன் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் இதை ஃபேக்ட்ரைஸ்ன்னு கேட்டால் நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா ஃபார்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு செவன் இதுக்கும் மேலே இந்த செவனையோ த்ரீயையோ டூவையோ நம்மளால் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இப்படி ப்ராடக்டில் எழுதுறதுக்கு பேர் தான் ஃபேக்ட்ரைசேஷன் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஃபேக்ட்ரைசேஷன் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்டிங் த கிவன் நம்பர் இன்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ஸ்மாலர் நம்பர் விச் கேனாட் பி ஃபர்தர் ஃபேக்ட்ரைஸ்ட் தட் இஸ் கொடுத்துருக்க நம்பரை விட ஸ்மால் நம்பர்ஸால் நம்ம ப்ராடக்டில் எழுதுறதுக்கு பேர் தான் ஃபேக்ட்ரைசேஷன் ஆனால் அந்த ஸ்மால் நம்பரை அதுக்கும் மேலே நம்ம என்ன பண்ண முடியக்கூடாது ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நம்ம எழுதியிருக்கணும் இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பாருங்கள் ஃபேக்ட்ரைசேஷன்னா ப்ராடக்டில் எழுதணும் இங்கே இருக்க நம்பரை விட இங்கே இருக்க நம்பர்ஸ் கண்டிப்பாக ஸ்மால் நம்பர்ஸாக இருக்கணும் அண்டு இதுக்கும் மேலே இதை என்ன பண்ண முடியாது ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியக்கூடாது இவ்வளோதான் கான்செப்ட் இதே கான்செப்டு தான் இப்போ நம்ம அல்ஜிப்ராவுக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்போ அல்ஜிப்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இருக்கிறதெல்லாம் பாலினாமியல்ஸ் அப்போ பாலினாமியல்ஸில் நம்ம என்னவா எழுதணும்னா கொடுக்குற பாலினாமியலை ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ஸ்மாலர் பாலினாமியல்ஸை நம்ம எழுதணும் அந்த ஸ்மாலர் பாலினாமியல்ஸை அதுக்கும் மேலே ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கணும் அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் அதைத்தான் இங்கே டெஃபினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்டிங் த கிவன் ஹையர் டிகிரி பாலினாமியல் அஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் லோவர் டிகிரி விச் கேனாட் பி ஃபர்தர் ஃபேக்ட்ரைஸ் இஸ் கால்டு ஃபேக்ட்ரைசேஷன் ஸோ திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் ஃபேக்ட்ரைசேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை கொடுக்குற ஹையர் டிகிரி பாலினாமியில் நம்ம ப்ராடக்டில் எழுதணும் அந்த ஹையர் டிகிரி பாலினாமியில் விட இந்த ப்ராடக்டில் இருக்கிற பாலினாமியல்ஸோட டிகிரி ஸ்மாலராக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கும் மேலே அந்த ஸ்மாலர் பாலினாமியல்ஸ் நம்மளால் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது இவ்வளோதான் கான்செப்ட் சரி இந்த ஃபேக்ட்ரைசேஷனில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் இந்த எக்ஸசைஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மெத்தட்ஸை நம்ம இந்த எக்ஸசைஸில் பார்க்க போகிறோம் important ways of factorization are first method taking common factor outside so in the method eppadi pananum abindradhu namba exercise la sum podumbodhu miss ungalku explain pannuvom idhu first method and second method is grouping method third method formula method ipo namba exercise 3.5 la irukka first sum ah paaka porom first sum la first part kelvi enna abdin paathinga na ஃபேக்ட்ரைஸ் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் கேள்வி வந்து டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் எயிட் ஏ ஸ்கொயர் சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியும் இந்த ஃபேக்ட்ரைசேஷனில் நம்ம இந்த எக்ஸசைஸில் த்ரீ மாடல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் எப்போவுமே ஒரு பாலினாமியில் பார்த்த உடனே நம்ம ட்ரை பண்ண வேண்டிய ஃபஸ்ட் மெத்தட் என்னென்னா டேக்கிங் காமன் ஃபேக்டர் அவுட் சைட் தான் அது எப்படி மிஸ் பண்ணுறது அப்படின்னிங்கன்னா கொடுத்த பாலினாமியலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்ம்லேயும் என்ன காமனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ இந்த பாலினாமியலை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹாவ் த்ரீ டேர்ம்ஸ் இல்லை டூ ஏ ஸ்கொயர்ன்றது ஒரு டேர்ம் ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ இடையில் வந்தால் தான் அடுத்த டேர்ம் வரதா அர்த்தம் ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுலாம் இப்போ டூ இன் டூ ஏ ஸ்கொயர் இது எல்லாம் சேர்ந்தது இது ஒரு டேர்ம் தான் 
plus is the second term plus third term the first term la irukra enna idala common a irukku pathina 2 4 eppadi theriyuma irudala 2 2s are 4 i am right appo inda 4 ku la inda 2 irukku a square adhu inga common a irukku adutha dala paakrom 8 8 kuda nammala 2 table la eludha mudiyum 2 4s are 8 appo ingiyum 2 irukku a square irukku அப்ப சிம்பிளா இத பாக்கும்போதே நமக்கு தெரியுது இங்க இருக்க 3 டம்ஸ் லியும் 2a ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது காமனா இருக்குன்னு நமக்கு தெரியுது அப்ப நம்ம இங்க அந்த 2a ஸ்கொயரை என்ன பண்ணனும்னா காமனா வெளியில எடுத்துறணும் அதுதான் டேக்கிங் காமன் ஃபேக்டர் அவுட்சைட் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மூணு டம்மையும் பார்த்தோம் எது காமன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சோ அத வெளியில எடுத்துட்டோம் இப்போ இங்க இருந்து 2a ஸ்கொயரை நம்ம கம்ப்ளீட்டா வெளியில எடுத்துட்டோம் அப்பனா இங்க எதுமே போட வேண்டாமா அப்படினா அப்படி கிடையாது இப்போ 2a square artho 2a square into 1 adha na artho 2a square inga one time irukku appdin artho adhil irundhu namba edha veliyil edukkarrom 2a square veliyil eduthutom appo balance vandu 2a square one time adhanal inga one irukum appo idu poi ulla multiply aagumbodhu inda 2a square correct ah kadaikkanum adutathu plus inga irukka andha symbol appdi podrom 4 irukku illaingala 4 eppadi pirikkala nu sonna 2 2s are 4 This is 1 2 2 in the 4 la la 2 irukku adula 1 2 va namba velil eduthutom appo meedi enna irukku 4 la ipo or balance 2 irukku and inge irukka a square namba apdi velil eduthutom meedi enna irukku na pakkathula or b irukku idu second term adutha enna symbol irukku nu parunga plus algebra va porthu varaikku namba ishtathukku maatha mudiyadhu ange irukkaradha pakkava apdi eludanum 8 irukku Number 2 will be added to 8 la 2 will be added to median 4 will be added to 4s are the 8 That is number 2 will be added to balance 4 will be added to a square 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 balance will be added to c will be added to the answer will be added to 2a square into product will be added to factorization it is a process of converting given polynomial is a product of two or more linear polynomials either with a small arc could be a polynomial sort of product over and over in the product of under chile yeah so you come in the lady out of factories for the movie ma prina mudia the you will have a factorization possible up either the number a answer first particle in the method to prepare the taking common factor outside a poor me ஒரு சம்ம பார்த்த உடனே ஃபேக்டரைசேஷனில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை தான் யோசிக்கணும் எல்லா டேர்ம்லேயும் ஏதாவது காமனாக இருக்கா காமனாக இருக்குன்னா அடுத்த செகண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி காமன் ஃபேக்டரை வெளியில் எடுத்துடணும் சரி இப்போ நம்ம செகண்ட் பார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் பார்ட்டில் ஏபி மைனஸ் ஏசி மைனஸ் எம்பி ப்ளஸ் எம்சி இதுதான் கேள்வியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எப்போவுமே நான் வந்து ஃபஸ்ட் மெத்தடில் தான் யோசிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ எல்லாத்தையும் காமனாக இருக்கான்னு பார்க்க போகிறேன் இங்கே எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்ஸில் ஏபி இருக்கா செகண்ட் டேர்ம்ஸில் ஏ இந்த ஏவும் இந்த ஏவும் காமனாக இருக்க மாதிரி இருக்குது இல்லையா தேர்ட் டேர்ம் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் டேர்மில் இருந்து எதுவுமே தேர்ட் டேர்மில் வரல செகண்ட் டேர்மில் இருந்து எதுவுமே தேர்ட் டேர்மில் வரல ஃபோர்த்து டேர்ம் பார்க்குறோம் இந்த எம்மு எம்மு இந்த ரெண்டு டேர்மில் தான் காமனாக இருக்கே ஒழிய இந்த நாலு டேர்முக்கும் சேர்த்து பொதுவாக எதுவுமே இல்லை தட் மீன்ஸ் என்னால் டேக்கிங் காமன் ஃபேக்டர் அவுட்சைட் அப்படிங்கிற ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடை இந்த பிளேஸில் பயன்படுத்த முடியாது அப்போ முடியாது அப்படின்னே நான் நெக்ஸ்ட் மெத்தடை யோசிக்கணும் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் குரூப்பிங் மெத்தட் அது என்ன குரூப்பிங் மெத்தட் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு டேர்மாக குரூப் பண்ணி செய்கிற மெத்தட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஃபோர் டேர்ம்ஸ் ஆச்சு இருக்கணும் த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருந்தால் நம்மளால் குரூப்பிங் மெத்தடை பண்ண முடியாது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம குரூப்பிங் மெத்தட் பண்ண முடியும் குரூப்பிங் மெத்தடில் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்மை ஒன்றாவும் அடுத்த ரெண்டு டேர்மை ஒன்றாவும் நம்ம மனசுக்குள்ளே குரூப் பண்ணிக்கணும் குரூப் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்மில் ஏதாவது காமனாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இங்கே ஃபஸ்ட் டேர்ம்லேயும் ஏ இருக்குது செகண்ட் டேர்ம்லேயும் ஏ இருக்குது தட் மீன்ஸ் ஏ வந்து காமனாக இருக்குது அப்படின்னு அதை நம்ம வெளியில் எடுக்கிறோம் ஏவை வெளியில் எடுத்துட்டா பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது பி அடுத்து இங்கே என்ன சிம்பிள் இருக்குது மைனஸ் ஏவை வெளியில் எடுத்துட்டோம் மே பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது சி அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்மில் நான் குரூப்பிங் மெத்தடில் ஏவை காமனாக வெளியில் எடுத்திருக்கேன் 
அடுத்த ரெண்டு டேர்மை நம்ம பார்க்கணும் தட் இஸ் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் டேர்ம் என்ன காமனாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் அப்படிங்கிறது தான் காமனாக இருக்குது ஆனால் இங்கே முன்னாடி ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்குது அதனால் அந்த மைனஸையும் சேர்த்து நம்ம வெளில எடுத்துடணும் மைனஸையும் எடுத்துட்டோம் எம்ஐயும் எடுத்துட்டோம் மைனஸ் எம்ஐ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்லேருந்து எடுத்துட்டதுனால பேலன்ஸ் பி இருக்குது இங்கே ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் இருக்குது நம்ம மைனஸை வெளியில் எடுத்திருக்கோம் இந்த ப்ளஸ் எப்போ கிடைக்கும்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் கரெக்டாக ஒரு ப்ளஸ்க்குள்ள ரெண்டு மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இப்ப நான் இதுல இருந்து ஒரு மைனஸ தான் வெளியில எடுத்துட்டேன் அப்போ பிளஸ்ல இருந்த ரெண்டு மைனஸ்ல ஒரு மைனஸ் வெளியில வந்துருக்கு அப்ப பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் இங்க மைனஸ் இருக்கும் ஸோ இப்படி சொல்லலாம் இல்லைன்னா சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா மைனஸை நாம காமனா வெளியில எடுக்கும் போது மைனஸ்ல இருக்க டேர்ம் எல்லாம் ப்ளஸ் ஆகவும் ப்ளஸ்ல இருக்க டேர்ம் எல்லாம் மைனஸ் ஆகவும் மாறிடும் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியா சொல்லிக்கலாம் பட் கான்செப்ட் இதுதான் ஒரு ப்ளஸ்க்குள்ள ரெண்டு மைனஸ் சைன் இருக்கு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் தான் ப்ளஸ் அதுல ஒரு மைனஸ் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் வெளில எடுத்துட்டோம் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும்னா மைனஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த எம் கூட நம்ம வெளியில எடுத்துட்டோம் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு சி இருக்கு அப்ப இதை நம்ம பி மைனஸ் சி அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இப்போ ஃபோர் டேர்ம்ஸா இருந்தது நம்ம ரெண்டு ரெண்டும் ஒன்னா சேர்ந்து குரூப் பண்ணி மொத்தமே பாருங்க டூ டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கு ஏ இன்டு பி மைனஸ் சிங்கிறது ஒரு டேர்ம் எம் இன்டு பி மைனஸ் சிங்கிறது செகண்ட் டேர்ம் இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயும் ஏதாவது காமனாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பி மைனஸ் சி இங்கேயோ இருக்குது இங்கேயோ இருக்குது அப்போ அந்த பி மைனஸ் சியை நம்ம காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம இதுலேருந்து என்ன வெளியில் எடுத்துட்டோம் பி மைனஸ் சியை வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ இருக்குது ஏ எழுதிக்கலாமா செகண்ட் டேர்ம்லேருந்து நம்ம இந்த பி மைனஸ் சியை வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்போது இங்கே பேலன்ஸ் மைனஸ் எம் இருக்குது இப்போ நமக்கு என்ன ஆச்சு பாருங்க ப்ராடக்ட்ல வந்துருச்சா B மைனஸ் சி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் எம் இந்த லைனை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராடக்ட்ல வரல ரெண்டு டேர்மா தான் வந்திருக்கு இப்ப இது எல்லாமே ப்ராடக்ட்ல இருக்கு இது எத்தனை டேர்ம்னா இது ஒரு டேர்ம் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ப்ராடக்ட்ல இருக்கிறத பத்து டேர்மா சொல்ல மாட்டோம் ஸோ இது ஒரு டேர்ம் தான் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் வந்துருச்சு அப்போ ப்ராடக்ட்ல எழுதிட்டோம்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோல எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னோட ஃபர்ஸ்ட் சம்ல இருக்க ரெண்டு பார்ட்டியும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்யூ